അവന്റെ വയറിന്റെ കാര്യത്തില് അള്ളാന ഭയപ്പെടലാണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പള്ളയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടണമെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വാപ്പമാര് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹലാല് ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണോ ഹലാല് ഭക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് അവസരമുണ്ടോ അവര് വിജയിച്ചു പോയി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അന്നത്തെ സഹാബാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ അവരുടെ വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയവരാ ഇത് കേട്ടു നിന്ന സഹാബാക്കൾ അവരുടെ വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടവരാ ഇന്ന് പറയുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ ഹറാമ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥനായ സുദ്ധീകൃതങ്ങള് വല്ല ഭക്ഷണവും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താല് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതാര് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാരാണ് നിനക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത് ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്നന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നവരാ അന്നത്തെ സഹാബാക്കള് സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഒരു ദിവസമോ തന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാതെ അഥവാ അന്വേഷണം നടത്താതെ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണമങ്ങ് അതിന്റെ ഹലാലും ഹറാമും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ദിവസമങ്ങ് ഭക്ഷിച്ചു പോയി മഹാനപറുകൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ തന്റെ അടിമയോട് പറയുകയാണ് കൊണ്ടുപോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അത് വായിലേ കൊടുത്തു വായ മുഴുവനും കടുകി വൃത്തിയാക്കി സഹാബാക്കളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് സുദ്ധിയേക്കുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കണേ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഭക്ഷണത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് രണ്ട് വിരലുകൾ തൊള്ളയിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയാണ് ഉള്ളിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ ഹറാം കലർന്ന ഭക്ഷണത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഈ ഉലാമ് പറയുകയാണ് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങള് ഛർദ്ദിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് അവസാനം ചോര തുപ്പുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇനിയൊരു എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാ തീന്മേഷയിൽ തിളങ്ങുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി ഭക്ഷിക്കുമ്പോ ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്നന്വേഷിക്കുന്ന പതിവ് നമുക്കുണ്ടോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കൊണ്ടുതന്ന ഭക്ഷണമാണ് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ഹലാല് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മക്കള് ഹലാല് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ വീട്ടില് പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അവ തൃപ്തിപ്പെട്ടതോ ഒരു സമയമെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതന് ഒരു മഹാമനുഷ്യന് റസൂറുള്ളാന്റെ സഹാബിയാണ് പെങ്ങള് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അബോധജാനയെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്കള് ഹറാമ് ഘടിപ്പിക്കാത്ത മഹാനാണ് ഭാര്യ ഹറാമ് ഘടിപ്പിക്കാത്ത മഹാനാണ് സ്വയം ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് പള്ളിയിൽ കൃത്യം വരുന്നു പോകുന്നു സാധാരണ വരുന്നതിൽ നിന്നും വിപരീതമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു മാറ്റം സുബൈം സ്കരിച്ച പെട്ടെന്ന് പോയി കളിയാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി കളിയാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തേ ഇങ്ങനെ ധൃതിയിൽ ഓടുന്നത് എന്തെത്ര ധൃതി ചോദിച്ചു നോക്കിയാസൂലല്ലോ 
എന്റെ മക്കളെന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ് എന്റെ മക്കൾ എന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയിലാണ് അവർക്ക് അന്നമില്ല നബിയേ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിശപ്പടക്കാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാനോ എന്റെ വീട്ടിലോ ഇല്ല നബിയേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ചൂരനായ അയൽവാസി ഉണ്ട് ആ അയൽവാസിയുടെ പറമ്പിൽ പുന്തി നിൽക്കുന്ന തലയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്തപ്പനയുടെ തലഭാഗം അതെന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് ഈന്തപ്പനയുടെ കുലയുള്ളതിന് മുരട് അയൽപക്കക്കാരന്റെ വീട്ടിലാണ് വിശന്നു വലഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുബഹിയുടെ സമയം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പുന്നാര മക്കൾ വിശന്നു വലഞ്ഞറിയാതെ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതൊരുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ലേ ഞാനതിന് ഉത്തരവാദിയല്ലേ അങ്ങല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹറാം കടിക്കുന്ന ശരീരം നാളം സ്വരൂപം തൊടില്ല അത് നരകത്തിനുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്റെ മക്കള് ഹറാം കടിച്ചു പോകുമ എന്നാൽ കേൾക്കണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സുഹാബി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഉപദേശമോ ഇന്നുവരെ ഒരു വാപ്പയും മകന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മോനെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുന്നാര മകനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഉപദേശമോ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സയ്യിദിന അബൂദുജാന വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല കേൾക്കണോ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ പതിവ് പോലെ പൊറുക്കിയെടുത്ത അയൽപക്കക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ കൃതിയോടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന സയ്യിദിന അബൂദുജാനെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം കണ്ടു സ്വന്തം മക്കളതാ വേഷന്നു വലഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വീണ് കിടന്ന് മണൽപ്പരപ്പിൽ പുരണ്ട ആ ഈത്തപ്പടത്തിന്റെ ഓരോ കായകളും എടുത്ത് ഈത്തപ്പടങ്ങൾ എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അബോധുജാനക്ക് സഹിച്ചില്ല ചാടി വീണു മക്കളുടെ നേരെ ചാടി വീണു രണ്ടു വിരലുകൾ വായിലേക്കിട്ടു എന്നിട്ടൊരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെന്നെ ആഹാരത്തില് വഷളാക്കുകയാണോ നിങ്ങളെന്നെ ആഹാരത്തില് നിങ്ങളെന്നെ വഷളാക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശന്നു വലഞ്ഞ മക്കളുടെ വായയിൽ നിന്ന് ചവച്ചരച്ച ഈത്തപ്പടത്തിന്റെ ഓരോ അവശിഷ്ടങ്ങളെയും അങ്ങ് തുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നിന്നല്ലേ വാപ്പ പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് മക്കളെന്ത് കടിക്കുന്നോ ഇന്ന് മക്കളെന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നോ ഏത് സമയം തിരിച്ചു വരുന്നോ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാപ്പാക്ക് മക്കളെ പേടിയാണ് ഉമ്മാക്ക് മക്കളെ പേടിയാണ് നീ ഇങ്ങ് നേരത്തെ വരണമെന്ന് ഒരു വാപ്പാക്ക് മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കഴിയാത്ത ദയനീയാവസ്ഥ കടന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സയ്യിദിന് അബോധജാന മാതൃകയല്ലേ തന്റെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പികൾ വീണുപൊട്ടുന്ന ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് അബോധജാന മാതൃകയല്ലേ മകന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് പാൻപരാഗ് പിടികൂടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഹാൻസ് പിടികൂടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് പെങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് പിടികൂടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മക്കളുള്ള വർത്തമാന കാലത്ത് മഹാനായ അബൂദുജാന ലോകത്ത് മാതൃകയല്ലേ ലോകത്ത് ഇത്രത്തോളം മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ച് നമുക്ക് മാതൃകയാകുമ്പോ നമ്മൾ അള്ളാനെ മറന്നു പോയില്ലേ 